Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a hablar sobre prepositions of time, preposiciones de tiempo. Ya anteriormente hemos hablado sobre las preposiciones de lugar, para qué se usan y en qué contexto se usan. El día de hoy vamos a hablar sobre las prepositions of time y el contenido es el siguiente. Vamos a hablar sobre at, luego sobre on y finalmente sobre in. Empecemos con at. ¿Para qué usamos at? Lo usamos for times of the day. For example, the hours, ¿ok? Eh, I go to work at 8.30 or I go to work at half past 8. Every time I use... Um, an hour and minutes, I use at. Siempre que use horas y minutos, voy a usar at. For example, my favorite TV program is at 10 a.m. También usamos at cuando nos referimos a eh, el específico momento del día o la específica hora que tiene un nombre especial. Por ejemplo, mediodía es noon y medianoche es midnight. We use at also for noon at midnight. For example, I have lunch at noon. I go to bed at midnight. Also, we use at for meal times. Meal times, tiempo de comer, las comidas, okay? For example, I talk to my dad at lunchtime. Yo hablo con mi papá a la hora del almuerzo. Or I have milk at dinner time. Yo tomo leche a la hora de la cena o en la cena, ¿ok? So, I use also eh, at for meal times. Uh, I can say also at breakfast time. Holidays. I visit my family at Christmas. I go swimming at the weekend. Bueno, the weekend no es un holiday, precisamente. Pero usamos at con la expresión The weekend. Finally, we use at for time expressions. I'm watching TV at the moment. I read a book at night. Esto es importante porque at se usa para night. Para la única parte del día que usamos at es para night. Para las demás partes del día usamos otra preposición que vamos a ver en un ratito. Ok, in. When do we use in? We use in for months. For example, my birthday is in November. Independence Day is in July. Halloween is in October. Mm, New Year's is in January. Okay? So, every time we use months, we use in. Para usar meses, usamos In, meses solitos, sin el día, sin la fecha, ¿ok? Then we use in for seasons. I love riding my bike in spring, in fall, in winter, in summer, ¿ok? Entonces, para las estaciones del año usamos in. Years. My son was born in 2010. Mi hijo nació el 2010. She will return in 2020. Ella regresará el 2020. Okay, for years we use in. We use in also for decades. They went to school in the 80s. Oh, they are very old. No, mentira. Yo, yo fui al colegio en los 80 también. Okay, they went to school in the 90s. They went to school in the 70s. Claro que solo la primaria, la secundaria la hice en los 90. <laughs> okay. Then we have centuries. My grandmother was born in the 20th century. Then we use in also for long periods of time. Women didn't vote in the past. In the past, en el pasado es un gran periodo de tiempo, en todo el pasado. Okay? It was cold in the ice age. La era del hielo también es un largo periodo de tiempo. Y bueno, era frío en la era del hielo, obviamente. Ok. Finally, we use in for parts of the day, lo que les decía. Para las partes del día, mañana, tarde, 
Y bueno, noche como evening, ¿sí? Se usa in para la única parte del día que usamos. At es para night. No olvidar eso. I go running in the morning. We go to the park in the afternoon. Um, they watch TV in the evening. But I go to sleep at night. All right. Then we have on. On. When do we use on? We use on. When we talk about days, days of the week, okay? My cat goes to the vet on Mondays. My cat goes to the vet on Tuesdays. My cat goes to the vet on Sunday, okay? On Saturday, on Wednesday. Entonces, para los días de la semana usamos on. She's coming on my birthday. Cuando las palabras tienen day al final, como en este caso birthday, usamos la preposición on. Igual pasa con Christmas. Cuando solo usamos la palabra Christmas, usamos at. Pero cuando tiene la palabra day al costado, día de Navidad, ahí sí usamos on. He travels on Christmas day. He travels at Christmas. ¿Ok? Entonces, cuando tiene la palabra day, usamos on. Cuando no la tiene, usamos at. Then we use on for dates, para fechas. Fechas, es decir, mes y día, y número de día, ¿ok? Puede incluir año, como no. My daughter was born on December the 5th, 2001. Como se dan cuenta, tenemos el mes y el día. Ahorita lo señalo con el puntero. Mes, December y día, ¿ok? La fecha en números eh, ordinales. Entonces, cuando tenemos esto de acá, usamos on. Cuando tenemos solo el mes, usamos in. Halloween is on October 31st. Si fuera solamente October, usaríamos in. Pero como tiene el numerito, la fechita ahí, usamos on. Finally, we use on for parts of a specific days. For example, they go to parties on Saturday night. Si fuera solo el día, también sería on. Pero si fuera solo night, sería at. Pero si tengo el día de la semana más la parte del día, todo eso uso on. They go to parties on Saturday night. I love going to the movies on Friday afternoon. Si fuera solo afternoon, sería in the afternoon. Pero como tiene el día de la semana, Friday afternoon, uso on. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y les haya servido. Recuerden que Te Lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de buscarnos en Facebook y sobre todo no se olviden de darle like a los videos, suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios. El día de hoy voy a saludar a algunos amigos, a Mary Álvarez, que hace dos horas me escribió un muy bien junto a un video de comunicación. Mary, me alegra mucho que te haya gustado el video y que te haya servido. También quiero saludar a Dani Cosigua, que dice que le gusta el canal. Me alegra mucho, no sabes lo mucho que me alegra que te guste. Sigue siguiéndonos y siempre que necesites algo no dudes en hacernos comentarios y hacernos preguntas que siempre me comunico con mis suscriptores. Y también a Pedro González. Gracias por el comentario, Pedro. Qué bien que te parezca que explico bien. En realidad eh, es algo que me gusta hacer bastante. Y finalmente quiero saludar a Carlos Alberto Agusti Pérez. Eh, me alegra haberte ayudado con tu tarea de comunicación. Y yo también soy de Perú. Mira, somos paisanos. Ojalá que nos sigamos comunicando. ¿Ok? Eh, me alegra mucho que te hayas suscrito. Bueno, chicos, entonces eso es todo por el día de hoy. Nos vemos prontito. Un abrazo fuerte, 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 fuerte y que les vaya muy bien en todo. Chao.